Queridos, nós estamos falando a respeito de uma vida emocionalmente saudável. Então vamos começar a, a crescer nesse tema. Primeira, primeira regra que nós aprendemos já é, nos outros, para você que está aqui a primeira vez, você, nós vamos compondo com você uma estrutura legal de raciocínio. Primeira coisa que você deve fazer, você precisa de estabilidade. Ninguém consegue edificar uma vida emocional saudável, saudável, se você realmente não tiver estabilidade. Então aí vem aquela palavra que o pastor está aqui repetindo há tantos anos. Para existir estabilidade na vida espiritual sua, você precisa fincar as raízes, fincar as raízes num lugar, plantar o teu lar num lugar e como uma árvore frondosa, deixa ele crescer. Então é por isso que para a gente poder cuidar da questão emocional, da vida espiritual, da vida familiar, da vida financeira, irmãos, nós precisamos fincar raízes, nós precisamos de moldura na nossa vida. E uma das coisas mais bonitas que a fé nos faz é colocar moldura na nossa vida. Então a gente sabe os nossos limites, a gente sabe o que a gente pode, o que a gente não pode, o que a gente deve, o que a gente não deve. Isso inspira tanto os nós como também os nossos descendentes. Por isso que eu digo sempre, olha, é, é, você que está aqui em Boas Novas, é tão importante que você finque raízes, que você faça parte desta comunidade ou de uma comunidade onde você se sinta bem. É muito importante, porque aquilo que a igreja faz pela nossa vida... Nenhuma outra instituição na face da terra faz. Olha irmãos, eu, eu digo isso não porque seja pastor, mas eu me lembro da escolha que eu fiz quando escolhi uma igreja para viver. Há tantos anos atrás, quando nem era pastor. E, e o que mais me motivou era exatamente a estabilidade. Por exemplo, eu vim de um lar, e o meu lar, é, ele era um lar que lutava sempre com muitas dificuldades. Nós mudamos de lugar onde vivíamos, mudamos de casa, as lutas eram intensas. Mas sabe o que mais alegrou meu coração quando eu entrei na igreja? Foi saber que lá estava um lugar estável, onde que as coisas podiam mudar em determinados aspectos, mas algumas coisas não mudariam jamais. Aquela igreja, a pregação, o evangelho, aquilo tudo era o que eu mais precisava na minha vida, estabilidade. É por isso que para a gente poder vencer os, ob os obstáculos da vida, nós temos que fincar raízes. E, e isso nós vamos enfrentar muita dificuldade com os nossos adolescentes e jovens. Porque a geração Y, eles não querem fincar raízes em lugar nenhum. Eles estão hoje aqui, eles querem mudar para lá, eles daqui a pouco não estão satisfeitos aqui, pula para o outro lado, não é? Nós temos adolescentes que passaram a juventude, passaram na faculdade e já trocaram de curso seis vezes. Eu já não sei nem como cumprimentar mais e dizer, qual que é teu curso mesmo? Porque já perdi de vista. Porque esta geração, ela é instável. Ela está onde ela quer estar. Agora, veja bem, para nós, não, a, a maioria de vocês são mais jovens do que eu. Deixa eu ensinar um princípio. Finque raízes. Finque raízes num lugar e veja a bênção de Deus sobre a tua vida e sobre a sua descendência. Porque o que nós mais precisamos é de firmeza, estabilidade, fincar bem firme as nossas estacas. Para que a gente possa ajudar os nossos filhos nas suas limitações e em tudo aquilo que a sua geração e cada geração tem a sua característica, nós possamos ajudá-los. Nosso maior desafio agora no próximo carnaval em fevereiro... É realmente pegar essa moçada e colocar na cabeça deles que essa história deles serem a geração Y está pulando de um lado para o outro, mudando de curso, mudando o que faz, isso não vai funcionar. Eles precisam fincar estacas, precisam fincar raízes e realmente começar a carreira deles. Tanto a carreira universitária como a carreira profissional. Mas isso nós vamos fazer... É, lá no carnaval, no nosso retiro de carnaval Que já se aproxima tão rápido Agora, para você, você precisa dessa estabilidade É por isso que quem casa quer o quê? Casa, não é? Mesmo que seja alugada, a gente quer casa A gente quer ter o nosso espaço O que, que a gente ensina no curso de noivos aqui? Não é? A gente diz para a mãe não dá palpite, o pai não dá palpite, o sogro não dá palpite, a sogra não dá palpite, e deixar os dois pombinhos viver sozinhos. 
eles precisam viver a realidade deles, eles precisam quebrar dependências, eles precisam estabelecer uma nova unidade abençoada por Deus, claro que eles vão carregar no coração e na alma tudo aquilo que eles receberam dos seus pais, não há rompimento, eles não rompem, mas eles estabelecem um novo lar, fincando raízes, como precisamos disto? Como precisamos disso? E aí vem, não é? Peter Escazeiro, que nós estamos estudando os seus princípios, e diz o seguinte, mesmo sendo um pastor, mesmo sendo casado, ele descobriu que ele era um homem completamente insatisfeito, ele não tinha alegria no seu coração, ele cria em Jesus Cristo, Jesus Cristo era o salvador para ele, mas faltava algo no interior dele, e hoje nós vivemos um tempo assim, em que as pessoas têm casas confortáveis, têm um bom trabalho, tem uma boa igreja, mas estão dentro da igreja infelizes, mas a infelicidade não diz respeito à igreja, porque se você sair daqui em outra igreja, as igrejas são praticamente iguais, não é? Só muda o CEP, mas o que precisa mudar é a nossa vida emocional, os nossos sentimentos e aqueles que nós temos para com o reino de Deus, a sua igreja, a nossa família e todos os outros valores, daí é que a gente está usando a palavra árvore, uma árvore frondosa, os nossos lares precisam ser árvores frondosas, como um carvalho forte, rígido, que começa pequenininho, mas depois dos anos, conforme o casamento vai amadurecendo, a árvore fica mais forte e mais frondosa, mas eu tenho que tomar a decisão, eu vou plantar a minha vida, eu vou plantar as estacas da minha vida. E por isso que nós vamos usar aquele texto que mencionamos na vez passada. Jeremias, capítulo 17, os versículos de 5 a 10. Jeremias 17, versículos de 5 até 10. Então vamos lá para o profeta Jeremias. E vamos ler o texto. Jeremias 17, os versículos de 5 até 10. Normalmente aqui em nossa igreja usamos a nova versão internacional mas você pode ler na Bíblia que está aí na sua mão. A Bíblia diz assim, assim diz o Senhor, verso 5, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem, cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor porque as suas folhas estarão sempre verdes, não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável, quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Amém. O texto fala de bênção e maldição, felicidade e tristeza. E fala a respeito da diferença entre uma árvore plantada junto a ribeiros de água e um arbusto que nasce, passa por ele o vento e não se vê mais o seu lugar. Essa é a diferença que a fé faz em nosso coração. Nós estamos firmados na rocha que é Cristo Jesus, solo fértil. E é por isso que eu estou dizendo, finque suas raízes em Cristo. Finque suas raízes em Cristo. E deixe as bênçãos de Deus acontecer sobre sua vida. Mas tem que ter propósito de fincar raízes. A gente não pode ficar andando de um lado para o outro. A gente não pode ficar pulando de um canto para o outro. Temos que firmar as nossas raízes e ali ficar firmes. Por quê? Tudo que é de Deus toma tempo. 
Tudo que é gostoso toma tempo. Tudo que é bom precisa ser purificado. Tudo que é agradável precisa ser feito. Isso toma tempo. Eu toma tempo. Eu fico muito preocupado nos dias de hoje, porque há igrejas que estão pregando para esta geração. Estão dando o que as pessoas querem ouvir. Aceite Jesus, sua vida vai ser maravilhosa. Irmãos, quando a gente aceita Jesus, a nossa vida estava no caminho largo e agora foi para o caminho estreito. É caminho de renúncia, é um desafio. As bênçãos vão chegar, mas é desafio que está embutido aí. Jesus Cristo nunca prometeu um caminho fácil. Ele disse o contrário, que o caminho largo é que leva o homem à perdição. Mas hoje parece que nós queremos tudo instantâneo. Você tem micro-ondas na sua casa? Ah, nós somos especialistas em micro-ondas, né? Todos nós, quando queremos alguma coisa bem rápido, o que, que nós fazemos? Compramos congelado, descongela, põe lá, e aí quando diz plim, plim, não é? Você diz, já estou indo, meu amor, minha cozinheira, meu cozinheiro, meu masterchef. Pronto. Agora, qual que é a comida boa? É aquela que o arroz precisa ser separado, precisamos lavar, precisamos temperar, precisamos cuidar, leva tempo. Tudo aquilo que é gostoso na vida toma tempo, toma tempo. Mas essa geração quer tudo de imediato. E pior é que tem um monte de igreja que está dizendo, vem para cá que você vai ser abençoado. Não é? Você vai ganhar aí uma Ferrari. Você vai fazer isso. Irmãos, isso não é evangelho. Isso é abuso do poder. E tem muitas igrejas que são opressoras. A vida cristã é um desafio permanente, irmãos. Começamos renunciando e continuamos renunciando até hoje. Evitando o caminho mal. Por amor a Jesus Cristo, escolhendo o caminho da renúncia. Esse é o caminho. Por isso existe a diferença entre ser arbusto no deserto e ser uma árvore frondosa junto a ribeiros de água. Quando a gente olha para esse texto, a gente descobre que há muitas pessoas que têm tudo para ser felizes, mas os seus lares e as suas vidas é como um arbusto que é jogado de um lado para o outro no deserto. Não tem perspectiva de felicidade. Parece que tudo é sequidão, tudo é problemas, tudo é lutas e parece que não tem solução nunca. Então esses são os arbustos que disse Jeremias. Claro que Jeremias está falando a respeito do povo de Israel, dos problemas que Israel estava vivendo naquele tempo. Mas nós podemos aplicar a nossa vida hoje, irmãos, e descobrir que para que eu tenha realmente uma vida emocional saudável, eu tenho que ter certeza que a minha árvore, a minha vida, o meu lar, a minha existência, eu estou plantado junto a ribeiros de água. Hoje estar aqui, depois da agitação desse dia, para ouvir uma palavra como essa, é como se fosse água batendo no nosso coração, refrigerando a nossa alma. Como é gostoso a gente olhar para a palavra de Deus a Marta acabou agora de ler o Salmo 23, na nova versão, eu mesmo, eu tenho aquela versão antiga, revisada e atualizada na cabeça, falo ela de cor, sempre estou nos funerais, e sempre me despeço dos meus irmãos em Cristo, com aquela fala, mas quando a gente lê de um modo novo, parece que aquilo é água fresca, que está chegando ao nosso entendimento, é de fato aquilo que eu gosto de dizer, quando a gente lê a Bíblia, como estamos fazendo agora, o Senhor da Bíblia nos lê na intimidade. E isso faz todo sentido para a alma. Como eu preciso habitar na casa de Deus? Como eu preciso fincar a minha raiz em algum lugar, debaixo de um teto cristão e dizer, é aqui que eu quero ver a bênção de Deus sobre a minha vida e sobre a minha descendência. Como isso é importante? Porque aí nós somos semelhantes... Realmente há um homem que confia em Deus e cuja construção é comparada a uma árvore plantada junto a ribeiros de água e que no tempo oportuno dá os frutos. Mesmo quando vier o tempo difícil, as suas folhas vão ficar verde. E no tempo da sequidão, ele não vai deixar de dar os frutos. Por quê? 
porque ele está plantado junto a ribeiros de água. Mas isso nós vamos falar é, no, nosso, no nosso próximo encontro, ribeiros de água. Mas aí agora vamos falar um pouquinho aqui a respeito de deserto. Se existe o lugar mais triste para você voltar, é o deserto do lar. O lar tem que ser um lugar alegre e feliz. Nunca pode ser um lugar que a gente não queira voltar. Eu não sei se você já andou pelos desertos, mas irmãos, deserto é quase nada, ou perto de nada. Você pode contemplar montanhas e rochas, mas não tem vida lá. Anos atrás a nossa igreja foi numa viagem para Israel e ficou muito nítido para mim essa verdade. Muito nítido. Andar pelos desertos e ver as minas de cobre do rei Salomão é um lugar muito bonito, pitoresco. Você chega ali. Mas eu cheguei para o nosso guia e perguntei, o que tem para ver aqui? Ele disse, rocha, pó, areia, escorpião, é isso que tem para ver aqui pastor, só, eu pergunto para você, qual foi o lugar que eu mais gostei? Ah, o lugar que eu mais gostei foi o lugar mais verde que tinha lá, o mar da Galileia, onde Jesus chamou os discípulos, onde aquele mar que é um lago, o lago de Genezaré, ele é precioso, ele parece o um mar com ondas e tudo, mas com muito verde de um lado para o outro, sentamos debaixo de árvores frondosas, que estavam ali testemunhando o ministério terreno de Jesus Cristo, intocáveis, algumas daquelas árvores retorcidas pelo tempo, mas firme naquele lugar, e eu disse no meu coração, esse é o lugar que eu quero estar, mas quando nós não temos vidas emocionais saudáveis, a gente não tem nem vontade de se relacionar um com o outro, a nossa vida é como um deserto, com arbustos, o vento vem, leva o arbusto para cá, bate o vento de lá para cá, os, os arbustos rodam para cá, é o que você vê num deserto, mas Deus diz que o nosso lar não é este, o nosso lar é semelhante a uma árvore plantada junto a ribeiros, que estende as suas raízes para o ribeiro, e ela é forte, porque ela tem de onde tirar todos os nutrientes, para que ela seja uma árvore frondosa, os pássaros vão encontrar um lugar, ela vai dar frutos, as pessoas vão vir e se alimentar, porque tem vida lá, então nesse ponto eu preciso perguntar, o seu lar se parece como uma árvore plantada junto a ribeiros de água? Ou quem sabe o seu lar é um deserto? Nós precisamos fazer essa conta com Deus. Irmãos, nós estamos nessa igreja, exatamente para ver a nossa vida melhor. Nós nos ajuntamos aqui para melhor e não para pior. Nós precisamos tirar a lição para a nossa vida. Por isso ele diz o nosso Deus, maldito, infeliz. A palavra maldito é bem pesada na língua portuguesa. Mas a palavra bem-aventurada é feliz e a palavra maldito é infeliz. É muito difícil né, a gente usar essas palavras. Nós temos um funcionário aqui na igreja que qualquer pessoa que chega aqui na porta, ele pega o rádio e diz assim, pastor, tem um abençoado aqui, lhe procurando, se a mulher tem aqui uma abençoada lhe procurando, não é? Tem gente que já chega aqui e já é abençoada quando abre a porta, porque esse é um lugar de bênçãos, ele está certo, mas a língua grega, a, a língua hebraica ela é perfeita, semelhante à língua grega, ela dá sinais, se você ler esse texto no hebraico, é assim, Assim diz o Senhor. E aí tem uma pausa de mais ou menos um polegar. Porque o que o escriba vai escrever agora, é aquilo que o próprio escriba não gostaria de transcrever. É a palavra infeliz. Maldito. É o homem que confia nas suas próprias forças. 
confia na sua capacidade mortal e na força dos seus braços, mas cujo coração se afasta do Senhor Deus. Por que, que será que o escriba, ele fez essa pausa? Porque ele sabia que o que ele ouviu de Deus e agora ele estava transcrevendo, era duro de dizer. Então parece que há duas possibilidades para nós, é confiar em Deus e fincar as nossas raízes no Senhor Jesus e ver a bênção de Deus ou escolher o caminho que os homens escolhem. Eles têm capacidade, eles têm força, eles têm realmente a sua humanidade realçada, mas o seu coração está longe de Deus. Isso é o que acontece no mundo de hoje. Quantas pessoas que estão nessa cidade, construindo verdadeiros impérios, mas perdendo a sua alma. Pior, perdendo a sua família e perdendo os seus filhos. É o que a gente mais vê. Olha, anos atrás, quando eu falava na Fiesp, eu me lembro claramente de terminar aquela reunião, e os homens, sabendo que eu era um pastor, terminava a reunião e dizia assim, pastor, me ajude, eu tenho três casamentos, tenho duas famílias, nenhum filho me ama, eu não sei o que é amor de pai, eu não sei para quem eu vou deixar os meus bens, eu não sei nada, eu sou um homem infeliz. Eu fico imaginando, aquele homem tinha tudo para ser feliz. O melhor carro, a melhor empresa, o melhor apartamento, casa no campo, casa na praia, casa no exterior. Tem tudo para ser feliz, mas infelizmente ele está realmente vivendo no deserto da sua existência. Sua emoção está completamente destruída. Sua herança ele não tem para quem deixar. E aí o meu coração sempre voltava para esse texto que diz, infeliz é o homem que confia na sua própria força, na sua própria capacidade. Ele é comparado a um arbusto no deserto, seco, sem vida. Mas assim, desse jeito que ele está, ele simplesmente ocupa um lugar e ele não tem nenhuma felicidade. Mas feliz é o homem que já fez uma escolha, fincou as suas raízes junto ao ribeiro de água, e a palavra ribeiros de água significa a palavra de Deus, é de onde eu tiro o néctar da vida, é onde eu tiro a lição para eu viver, e é isso que faz toda a diferença na vida de alguém, por isso eu preciso perguntar, o seu lar se parece com um deserto, ou como realmente uma floresta, onde existem árvores frondosas? Ah, eu rogo a Deus que o seu lar seja um lar feliz. E se porventura existir arbustos na sua vida, por favor, caminhe para junto da palavra de Deus, para os ribeiros de água e deixe a palavra de Deus guiar a sua vida de uma maneira sobrenatural. Como é preciosa a palavra de Deus, ela dá instrução para a nossa vida, ela muda a nossa maneira de viver, a nossa maneira de pensar. Ela nos arranca do coração o nosso egoísmo, o nosso coração duro e coloca um coração de carne. E aí, emocionalmente, a gente começa a melhorar. Como a gente melhora? Dias atrás alguém me perguntou, pastor, eu estou indo na igreja e pastor, ainda não senti assim fisicamente nenhuma mudança. Eu falei, olha, você já chegou aqui adulto. A tendência agora é de você diminuir ou enlarguecer, não é? é? Fisicamente a igreja não vai fazer muita mudança, não é? Ainda mais agora que a gente não tem feito muito almoço, não vai mudar fisicamente. Mas querido, nós estamos nos juntando ali é para que você espiritualmente você tenha vida e felicidade. E como que anda essa área da sua vida aí espiritual? Eu falou, oh, pastor. Eu estou num assunto difícil aqui, porque eu vou ter que mudar minha vida inteira, pastor. Pastor, eu sempre falava, fazia coisa errada, falava coisa errada, eu fazia tudo errado na minha vida. E pastor, depois que eu fui para a igreja, fui lá na frente, o pastor orou por mim, parece que agora tudo está me incomodando. Eu falei, opa, agora está ficando bom. Agora está ficando bom, está começando a ter mudança. E você? 
Eu, ó, oh, pastor, eu estou aqui tentando, né? Mas eu me sinto fraco. Eu falei, agora que está bom. Porque a Bíblia diz que quando nós somos fracos, é aí que a gente é forte. Pastor, eu me sinto desorientado. Não, não, fica tranquilo. Ó, oh, o prumo da tua vida, o norte da tua vida foi colocado. É Jesus, fica firme. É assim que tem. O que aquele homem estava dizendo para mim? Que quando a gente chega num ambiente deste, sabe o que acontece conosco? Nossa vida começa a mudar, os nossos valores começam a mudar. E por que muda? É porque quando eu me aproximo do ribeiro, quando eu me aproximo e estendo a minha raiz para esse ribeiro de água, irmãos, a nossa vida começa a mudar por completo. Por isso, se você quer corrigir rotas emocionais da sua vida, você precisa da Bíblia, da Palavra de Deus e se aperfeiçoar no estudo dela. Você não deve faltar em nenhum culto. Aproveite cada oportunidade que Deus te dá de estar junto do povo de Deus. Você vem para uma reunião de mulher, uma reunião de homens, <coughs> para uma reunião de oração, alguém lê a Bíblia, alguém ora, alguém dá instrução, e aquilo é como um bálsamo que vai fazendo com que a minha árvore ela se torne frondosa. A gente limpa o que está errado, a gente arranca os galhos que são nocivos, e a gente cresce, se desenvolve, como disse o profeta Jeremias, ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para os ribeiros, para o ribeiro de água, e não vai temer quando chegar o tempo difícil. Então nós precisamos dessa firmeza. Então comece colocando em ordem a tua vida emocional, mas comece se aproximando de Jesus. Se você está longe de Jesus, eu quero te convidar agora, se aproxime de Deus. Pastor, mas eu, eu tenho medo de aproximar de Jesus, porque Ele vai mudar um monte de coisa aqui. É fatal, Ele muda. Só que muda para melhor. Agora, isso não significa que você é uma má pessoa. Não, pelo contrário. Os valores éticos, morais, estão aí na tua alma. Mas, emocionalmente, você precisa ser mudado. Nós precisamos mudar de dentro para fora. Deus quer colocar a nossa vida em ordem. Sabe como ele faz? Ele começa melhorando o nosso pensamento. Melhorando o pensamento. Já viu as pessoas como elas murmuram? Vai para uma fila de supermercado. Se demorar mais do que 10 minutos já começa a reclamação. Então começa pelo calor. Mas que calor, não é? Mas que calor. Choveu, nem parece que choveu. Você imagina como vai ser o verão. O verão vai ser escaldante. Aí alguém atrás diz assim, vai ser o pior verão dos últimos 20 anos. E essa fila não anda. É assim. Reclamando de tudo, vendo obstáculo em tudo, etc e tal. Agora, quando a gente se aproxima do ribeiro, quando a gente se aproxima de Jesus, sabe o que começa a mudar emocionalmente? Os nossos pensamentos, eles começam a ficar mais positivos. Isso não é positivismo cristão não, irmãos. Estamos falando aqui de psicologia cristã, não. Nós estamos falando de vida mesmo. De vida. Tanto é que os adultos desta igreja têm aprendido muito com as crianças. Domingo passado mesmo, não é? Ou retrasado, a turma ensinou aí sobre Abraão. E lá estavam as crianças, saíram do cultinho e já estavam falando de Abraão. E o pai disse, você está falando o quê, menino? Está falando de Abraão. Os nossos pensamentos começam a mudar. A nossa perspectiva de vida começa a mudar. Sabe por quê? Eu me aproximei de Jesus. Não há ninguém que se aproxime de Jesus, o ribeiro. Essa água inesgotável que não tem a sua vida mudada. É impossível. Não tem jeito. Se aproximou e se você ficar exposto à palavra de Deus, sua vida começa a mudar. E a primeira coisa que acontece, emocionalmente você começa a crer em Deus, você começa a acreditar nas pessoas, você começa a acreditar em você mesmo, você começa a crer na palavra de Deus, você vai, o teu pensamento vai mudando. E o nosso pensamento precisa mudar mesmo, porque eu estou me aproximando de Jesus. Um dia Jesus foi chamar um dos discípulos, e ele fez isso através de um outro homem. Aí o amigo chegou lá e disse assim, Ei, eu acabei de conhecer 
um homem, eu estou achando que ele é o Messias. Jesus está chamando os seus discípulos. E esse homem disse, de onde ele é? De Nazaré. Ele disse, será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele é o retrato claro de alguém pessimista, que judeu de verdade, aguardava o Messias, cria nas Escrituras Sagradas, mas ele não tinha convivido com Cristo ainda. Essa é a diferença. Quando você pega esse mesmo homem, e vai ver a maneira com que ele morreu e glorificou a Cristo, firme com Jesus, todos os seus pensamentos mudaram. Pastor, uma palavra de Cristo, o coração dele mudou. Quando a gente se aproxima de Deus, quando a gente se aproxima da sua palavra, os nossos pensamentos começam a mudar. Eles começam a ficar melhores. Começam a ficar melhores. Dias atrás eu falei a respeito de perdoar aqui num culto, quando terminou o culto já estava lá um, um, um visitante nosso dizendo assim, mas eu tenho que perdoar mesmo. Mesmo que eu tenha sido ofendido, pastor, eu falei, perdoe. Não carregue isso com você. Isso é muito difícil, pastor. Pastor, olha, o pastor estava falando lá, está dizendo assim, é loucura esse negócio. Eu falei, isso é fé. Você não vai fazer por você. Você vai fazer isso por Jesus. Da mesma forma que nós somos perdoados, devemos perdoar os outros. Mas ele que me ofendeu, não tem importância. Perdoa a ofensa dele. Há quanto tempo você não perdoa? Ah, já faz pelo menos uns 15 anos. Está vendo só? Está vivo ainda na tua mente como se ele tivesse magoado você, ferido como se fosse hoje. Você fica ruminando isso na sua vida. Largue de ruminar. Pega o telefone. Liga para ele e diz, eu te perdoo. Pastor, não sai do lado que eu vou ligar agora. Pastor, se não der certo, eu passo o telefone para você. Pergunto para vocês. Deu certo ou não deu? Claro que deu. Sabe o que ele ouviu do outro lado? Você não precisa pedir perdão para mim, fui eu que te magoei, fui eu que tirei o que você tinha, fui eu que te subtraí os recursos, fui eu que fui mal com você. E ele falou, em alto e bom som, eu estou vindo na igreja agora e minha cabeça está mudando, rapaz. Se aproximou de Jesus, os pensamentos começam a mudar. Sabe o que acontece conosco? A gente começa a ficar mais otimista. Chegou perto de Jesus, as coisas começam a mudar. Agora, você vive perto de alguém, não é chato você viver perto de um homem, de uma mulher que é pessimista? Ah, meu amor, está dando tudo certo. Sabe, quando tudo dá certo, vai vir uma coisa errada. Se prepara que vai vir uma paulada. Se prepara que vai vir uma paulada, porque está dando tudo certo na vida. Não tem gente que é assim? Tem gente que é assim, não é? Diz assim, Senhor, Deus me abençoa. Mas pode ser que Deus não me abençoe. Não é? Fora os reclamões, ó oh, dor, ó oh, vida, ó oh, azar. Não tem gente assim? É duro ficar perto de gente assim, não é? É duro, é duro, não é fácil. Mas quando eu me aproximo de Cristo, quando eu finco raízes, eu começo a ter uma perspectiva diferente da minha vida. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus vai trabalhando no meu interior. E as coisas vão mudando. O meu mundo interior vai mudando. Uma, é, uma garota de uma igreja batista do, da, do, do estado do Rio de Janeiro, chamada Lidiane Frank, ela escreveu certa vez o seguinte, nós precisamos fazer o que nós gostamos. E entre todos os hobbies, as atividades físicas, se encontrar com amigos desfrutar da vida e de tudo que ela nos dá, eu tenho que fazer o que eu gosto. E há uma íntima relação entre fazer o que eu gosto e a pessoa do nosso Deus. Essa é uma boa frase. Sabe por quê? Porque Deus nos ensina a amar todas as coisas que nós temos. E a valorizar cada pequenina coisa que Deus nos concede. Como é bonita a vida com Cristo Jesus. Por isso que o pouco com Deus é muito. Por quê? A gente aprende a valorizar as pequenas coisas da nossa vida. E como é importante a gente se aproximar dEle. Por favor, queridos, evite se isolar. Há muitos casais que vivem só para si. Não abrem os seus apartamentos, suas casas, para receber os irmãos da igreja, os familiares. Só vivem para si. 
só vive para si, não é? alguns deles dizem para mim, pastor é que eu não gosto de olho gordo, a turma vem aqui e já começa a observar tudo, pastor é melhor a gente não abrir nossa porta para ninguém, porque você não tem problema com ninguém, não é? irmãos queridos, quando Deus estabeleceu o meu lar e o seu lar, é para ser uma porta aberta, um lugar aconchegante, um lugar de Deus na face da terra, e sabe o que essa vida aqui em São Paulo mais faz conosco? Nos impede que os amigos e os familiares estejam conosco, desfrutando daquilo que Deus tem me dado, isso é isolamento irmãos, e a gente vive nesses apartamentos, com aquelas gavetinhas todas, a gente mora lá dentro, tem que ter um monte de coisa, né? para chegar em casa tem que falar com o porteiro, tem que passar por uma porta de ferro, passar por uma porta de vidro, chegar no apartamento, não é? ainda tem que apertar o botão certo, agora os mais inteligentes, não é? e se o dono não colocar digital, não sobe, irmãos, nós estamos ficando muito isolados, isso está ficando estranho, quem se aproxima de Cristo, o coração abre, a alma abre, o lar abre, nós não vivemos isolados, não vivemos isolados, nossa vida é compartilhada, da mesma forma que Jesus quando partiu o pão, alimentou multidões, quando eu, eu abro o meu lar e partilho o pão, todo o amor de Deus é realmente partilhado pelo mundo inteiro, como isso é gostoso, se eu parasse lá e perguntasse lá para os teus vizinhos, lá para o zelador do prédio, perguntasse aí, como é que é a família tal aí? Qual o relatório que ele ia dar? Porque irmãos, zelador de prédio vê a gente de frente, de lado, no elevador, da cabeça para cima, da cabeça para baixo, vê a gente de lado, vê nos piores ângulos da nossa vida. Eles veem tudo, esses prédios veem tudo. Mas sabe o que eles mais gostam de ver? É ver a nossa vida, uma vida de testemunho, uma vida coerente. E a nossa vida tem que ser assim, tem que ser assim. Hoje, não foi um dia muito feliz para nós lá em casa. Nós perdemos a nossa empregada. Ela voltou lá para Paraíba. Uma amiga. Já tinha acontecido isso conosco. Aconteceu de novo. E hoje, quando a gente foi dar o presente para ela já tínhamos feito todo o acerto financeiro, ela assinou a documentação, tudo direitinho, nós entregamos uma Bíblia para ela, entregamos um perfume gostoso, e ela disse, eu não precisava nada disso, não precisava, e ela disse assim, eu cresci muito vivendo com vocês, eu aprendi muito, e começou a chorar, e eu comecei a chorar, minha sogra sentadinha ali do lado, chorando, e todo mundo da minha família foi embora e deixou para eu resolver. E ela disse, olha, quando eu vim trabalhar aqui, eu fiquei com medo tremendo de trabalhar na casa de um pastor. Mas eu estou saindo daqui mudada, mudada. Eu vou chegar na minha cidade, eu vou procurar uma igreja batista, e eu quero viver a alegria que esse lar tem. Como vocês são felizes. Aí eu desandei a chorar. Abracei ela com carinho e disse, vai em paz, querida. Que Deus te abençoe. Obrigado por tudo que você fez por nós. Durante esse período de tempo. Você foi muito importante na nossa vida. Você vai carregar a gente, mas eu também vou carregar você no meu coração. Nós vamos sempre orar por você. Mas por favor, procure uma igreja. Procure um ribeiro. Procure um lugar onde você pode extrair o néctar da vida. Para que você não viva por viver. Como se eu dissesse, eu não quero que você seja um arbusto qualquer. Eu quero que você e a sua família seja uma árvore frondosa. Plantada junto a ribeiros de água. E que na estação própria dá os seus frutos. Eu não quero me isolar, irmãos. Eu quero abrir meu lar sempre. Anos atrás, eu e minha esposa descobrimos, já compartilhamos isso com vocês, que os nossos sobrinhos, a Marta tem uma família muito grande, e os nossos sobrinhos estavam meio longe da gente. A gente recebia pouca informação. A gente via eles aqui na igreja, como eu vejo vocês, né? 
Então vejo, vejo que um senta ali, outro senta lá e tudo mais, termina o culto, vem, dá um beijo e tal, e ia embora. E a gente ia para mais uma semana. Eu disse, não pode ser assim. Vamos abrir o nosso lar. Vamos marcar uma pizza de domingo, depois do culto. Vamos marcar uma... E a pizza está lá. E eles vão. Às vezes fica esperando por mim e para a Marta para dizer, vai ter pizza hoje? E agora as crianças encontraram lá um ponto de encontro que quando diz que não vai ter pizza no CAC e na Tata, o pastor e a Marta, ele já começa tudo a chorar. Ah, mas não pode ser, tem que ter pizza hoje, não sei o que. Eles nem comem pizza. Eles nem comem pizza, ela come um pedacinho só e só ficam brincando, mas com pontos de encontro. Mas irmãos, eu quero ter um lar não isolado. Eu quero ter um lar onde que as pessoas cheguem, as pessoas sejam abençoadas por Deus e elas deixem o meu lar tendo a certeza que o meu lar é frondoso. E o segredo do meu lar não está nem em mim, nem na minha esposa, está naquele que é o nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. O segredo de tudo está ali, em Cristo Jesus. Domingo passado, na pizza do Caque e da Tata, um sobrinho meu parou e disse, o que está que escrito nessas placas? Eu disse, fé, esperança e amor. Estava em outra língua. Ele falou, ah, fé, esperança e amor. Eu vou anotar. E anotou no papel em inglês e foi colocando a tradução. Antes de terminar a pizza, estava lá e dizendo assim, é assim? É. E o peixinho que tem em cima? Aí eu contei história para ele. Falei, sabe? No começo da história, de toda a igreja, o primeiro símbolo não foi a cruz. Mas era uma outra palavra em grego, que significava ictus. E que era um acróstico que dizia que Jesus era o Filho de Deus, Senhor e Salvador. E era assim, um pegava um cajado, aí eu peguei dois lápis. Eu ficava na frente de alguém, e a igreja começou a ser perseguida por causa de Jesus. Então sabe o que os homens faziam? Eles pegavam um cajado, e um fazia uma meia lua na areia. Se o outro fosse um cristão, ele completava o peixinho. E se ele completava o peixinho, eles se abraçavam e tinha comunhão. Aí eu dei o lápis para ele, eu peguei o outro. Eu falei assim, deixa eu fazer um risco aqui. Aí eu fiz um pedaço do peixinho, virei a folha para ele e disse assim, agora é a sua vez. Ele foi lá e fez a voltinha. Eu falei, agora dá um abraço. Ele dá um abraço. Aí ele disse, essa foi a melhor história que eu já vi na minha vida. Sabe por quê? Quando nós nos encontramos com outros cristãos, a gente faz bolinha. Porque a ovelha é assim, uma raspa na outra e roça na outra, a gente faz bolinha. É tão gostoso ser ovelha. É tão gostoso contar a história. Há muitos anos atrás, o governo militar rasgou Amazonas em duas, o Amazonas, ou o território da Amazônia em duas partes. A chamada Transamazônica. Mas houve um momento dramático em que teve que ser feito uma volta. Uma volta. Os engenheiros lá tentaram derrubar uma árvore com aqueles tratores gigantes e não conseguiram. Uma árvore centenária, gigantesca. Uma árvore calcária gigantesca. Um engenheiro olhou para tudo aquilo e viu que a parte de baixo daquela árvore já estava até petrificada. Descobriu como ela consegue ter vida. Vamos pesquisar. E descobriram algo maravilhoso. Aquela árvore, por puro capricho, ela estava aparentemente naquela superfície, mas as raízes dela estavam muito profundas. E ela era tão frondosa e forte porque ela pegou debaixo dela um veio puríssimo de água, e ela cresceu frondosa, 
e poderosa. Por isso, a 100 quilômetros onde começou a Transamazônica, por decisão dos engenheiros, em honra a uma árvore frondosa, a Transamazônica mudou o seu eixo em 35 graus. Exatamente porque no meio daquele lugar havia uma árvore persistente, fincada junto a ribeiros de água, frondosa e poderosa, a parte inferior do seu caule já petrificada pelo tempo e ela forte como uma rocha inacreditável. Meu irmão, minha irmã, você, o seu lar é esta árvore, plantada junto do ribeiro da palavra de Deus, cujas raízes se estendem para Jesus Cristo nesse manancial incrível. E até mesmo como dos engenheiros deste mundo tentarem decifrar o segredo do teu lar, eles vão descobrir que esta árvore, ela não ficou na superfície, ela penetrou fundo na terra, as suas raízes foram até o ribeiro de água, e dali tirou o néctar da vida, e é por isso, que pode vir os tempos difíceis, ela fica sempre no seu lugar, o povo batista quando soube dessa história, foi ali, e plantou junto daquela árvore, uma igreja, que está até hoje lá, é a primeira igreja da tal da grande avenida, a Transamazônica, perto daquela árvore, porque ela se tornou um símbolo, a minha oração é que o seu lar, seja um símbolo, um ícone, de alguém que está plantado em Cristo Jesus, que não teme quando vem as lutas e as provações, as suas folhas vão ficar sempre verdes. E mesmo que venha o um inverno robusto, no tempo oportuno ela sempre vai dar os seus frutos. Porque esta árvore está plantada em Cristo Jesus. Não sei quanto a você, mas eu e minha esposa tomamos esta decisão quando ainda namorávamos. Sentamos numa praça e decidimos. Nós vamos nos consagrar a Deus, nós vamos dar a nossa juventude para Deus e nós vamos ver as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Que decisão boa que nós tomamos naquela praça, lá na Tijuca, no Rio de Janeiro. Nem sei se aquela praça ainda existe, mas foi a praça da nossa decisão. Quando nós decidimos dar tudo o que nós tínhamos para Deus. E hoje, irmãos, passado todos esses anos... Eu só posso agradecer a Deus, porque funcionou, não por nós, mas por Ele, Jesus. Eu tenho o privilégio nessa congregação, de ter ovelhas minhas, do primeiro ministério, do segundo ministério, do nosso terceiro ministério nos Estados Unidos, eles estão aqui com a gente. E às vezes eu vejo eles entrando... E logo vem na minha mente aquilo tudo, como é gostoso. Quando a gente chega bem numa igreja, quando a gente sai bem de uma igreja, a gente deixa marcas incríveis na vida das pessoas. E não importa onde você vai, eles vão sempre te acompanhando. E agora com as redes sociais, é sempre aquela palavra, pastor, se lembra quando? A gente não lembra mais, irmãos. A gente já esqueceu, mas eles nunca esqueceram. Porque na vida é assim, as pessoas entram na nossa vida, saem da nossa vida, mas o trilho da minha vida eu já escolhi, é Cristo Jesus e a sua palavra. E o meu lar, eu já tomei uma decisão, eu plantei e fiquei as minhas raízes em Cristo, e Deus tem nos abençoado, e eu só posso louvar a Deus por isto. Ontem eu fiz questão de colocar todos os meus netos para o mundo inteiro vê-los. Meus netos. Sangue do meu sangue. Lindos demais. Eu digo que sempre puxaram a beleza da avó. 
e a inteligência do avô. Aí todo mundo diz, e os pais? Ah, os pais contam essa história para outra geração, porque eu vou contar para a minha. Eu vou contar para a minha. Irmãos, as crianças ensaiaram na quarta-feira. Daqui a pouco, duas princesinhas com os olhos azuis, entra gritando pelo meu gabinete, que barulho gostoso. E vem, abraça, dá um beijo. Fala o Senhor Deus, como os seus planos são perfeitos. Mal sabia eu, quando eu decidi amar minha esposa, que tudo ia ser tão perfeito e maravilhoso. Saíram as duas, aí vem o meu outro netinho, aquela alegria, senta na minha mesa, e faz questão de pegar o meu rosto, para que eu olhe para ele e preste atenção, e ele fala, Dido, 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 eu tenho que olhar para ele, eu olho para aquele rostinho, e digo, eu não mereço tanta felicidade Senhor, aí passa um tempinho, vem um quarto, no colo, loirinho, parecido com a mãe, tão branquinho que parece que não tem sobrancelha, e quando eu olho para tudo aquilo, eu digo assim, Senhor, eu te agradeço, porque um dia, eu finquei minhas raízes numa igreja, e tive o privilégio de ver a bênção de Deus, sobre a minha descendência, e o mais legal de tudo queridos, é que eu tenho mais dois filhos, Estou pedindo de cada um deles mais quatro netos. Vou levá-los para o altar em breves dias. E que os netos venham. E aí eu vou renovar a minha força. E eu e minha esposa vamos subir alto como as águias. E quando a gente olhar lá do alto, nós vamos nos ajoelhar e render graças ao único que é digno de receber. Honra, glória e louvor. Só por Jesus Cristo. Porque se eu não tivesse Jesus na minha vida, eu não estaria aqui. Eu teria morrido junto dos meus amigos em Santo André. Porque daquela turma só tem dois. Eu e um que está preso. Prisão perpétua. Jesus me tirou daquele lamaçal e colocou meus pés firmes, e eu louvo a Deus, porque um dia eu decidi me aproximar de Cristo, e ser abençoado por Jesus, e passado todos esses anos eu digo, valeu a pena, não fui eu que escolhi Jesus, foi Ele que me escolheu, ah, eu quero viver qual uma árvore, plantada junto aos ribeiros, eu quero ter esta saúde emocional, eu quero ter esta saúde mental, eu quero ter esta saúde espiritual, porque só assim vale a pena viver. Vamos orar. Querido Deus, eu te agradeço, porque tu és o ribeiro, a fonte da vida. E Pai, eu te peço que cada um destes casais assumam, se ainda não assumirem em sua vida o propósito eterno, de fincarem as suas raízes firmemente num solo fértil, para que eles sejam ao longo da vida, uma árvore frondosa, frutífera e abençoada. A árvore esta, plantada assim junto a ribeiros, mas que estende as suas raízes, para extrair o néctar da vida. Ó oh, Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, porque um dia decidimos emoldurar a nossa vida, decidimos ter limites para a nossa vida, decidimos ter territórios, e Pai eu te louvo pela oportunidade, de não somente falar um pouco da tua palavra, mas compartilhar um pouco da minha vida, e testemunhar aos meus irmãos daquilo que o Senhor tem feito em mim, na minha vida, porque Pai é tão gostoso, quando a gente pode testemunhar do que o Senhor tem feito em nossas vidas, e eu te agradeço a Deus, porque eu e minha esposa lá atrás, 
decidimos edificar o nosso lar, a nossa árvore, na rocha bendita, Jesus Cristo, a rocha dos séculos. Obrigado a Deus porque dedicamos toda a nossa juventude e hoje dedicamos a nossa meia-idade ao Teu povo, à Tua igreja, ao Teu reino. E Senhor, se tivéssemos que tomar a mesma decisão, faríamos tudo de novo, porque vale a pena, vale a pena. Hoje, Pai, eu Te agradeço pela vida dos meus filhos, pela vida do meu genro, pela vida dos meus netos. E peço a Deus que tudo que o Senhor deseja fazer com a nossa família, que o Senhor faz, queremos ser usados pelo Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Queremos ser árvores, plantados junto aos Teus ribeiros, Senhor. Continue nos abençoando, mas que essa mesma bênção em porção dobrada, esteja sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs nesta noite que os seus lares possam ser lares melhores do que o meu, ó Pai que eles sejam abençoados pelo Senhor que eles tenham a coragem de fincar raízes, plantar raízes e ver a bênção do Senhor sobre as suas vidas e sobre a sua descendência e Pai, que o Senhor nos ensine a cada dia que estamos nesta vida de passagem, somos peregrinos e um dia habitaremos a vida eterna, os céus que o Senhor foi nos preparar. E quando chegarmos lá, haverá a árvore da vida, haverá os ribeiros, para que o Senhor sempre nos relembre que quem planta, colhe. Quem semeia vai receber os frutos. E queremos plantar a nossa árvore junto aos teus ribeiros, ó Deus. E queremos ser frutíferos. Esta é a nossa oração de cada um de nós casados aqui. E que assim seja. Hoje e para todos sempre. Amém e amém.